বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকরণ নিয়ম অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হয় তো রাসায়নিক বিক্রিয়া করার জন্য আমাদের সবচেয়ে যেটা ফরজ কাজ সেটি হচ্ছে যোজনী জানা তো আসুন আজকে আমরা এক থেকে বিশ পর্যন্ত যোজনীগুলো কিভাবে খুব সহজে টেকনিক্যালি আমরা মনে রাখতে পারি এখানে কোনো ঝামেলা নেই আপনারা জাস্ট একটা টেকনিক শিখবেন তাতে করেই একদম এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলের যোজনী মুখস্থ করে রাখতে পারবেন এবার আমরা একটু কথা জেনে ফেলব যে আমাদের গ্রুপ নাম্বার আঠারো পর্যায় সারণীতে যেটা আছে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন এবং রেডন এগুলো যোজনী শূন্য এই কথাটা শুধু অ্যাপ্লাই করবো আমরা এখানে তো আমরা হিলিয়ামের যোজনী যেহেতু শূন্য হয় শূন্য বসিয়ে দিলাম নিয়নের যোজনী যেহেতু শূন্য হয় শূন্য বসিয়ে দিলাম আর্গনের যোজনী যেহেতু শূন্য হয় শূন্য বসিয়ে দিলাম আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের একটি মৌলের সাধারণত একের এক থেকে চারের মধ্যেই যোজনী হয়ে থাকে সাধারণত হ্যাঁ পাঁচ ছয় আছে তবে সচরাচর কোনো একটা মৌলের যোজনী চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে মানে চারের অধিক তেমন একটা যায় না তো আমরা যেহেতু মনে রাখার বিষয় অর্থাৎ আমরা যেহেতু টেকনিক শিখছি সুতরাং এই কথাটা অন্তত আমরা একটু মনে রাখব যে তাহলে আমরা যেহেতু একটা মৌলের যোজনী চারের উপরে অধিক হয় না সুতরাং আমরা ওই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করব হিলে আমি আমরা জিরো বসিয়েছি এখন আমরা কি করব এক থেকে চার পর্যন্ত সিরিয়াল অনুযায়ী বসাতে থাকব ওয়ান টু থ্রি ফোর বসিয়ে ফেলেছি আমরা অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে লিথিয়ামের যোজনী ওয়ান বেরিলিয়ামের যোজনী টু বোরনের যোজনী থ্রি কার্বনের যোজনী ফোর এখন আমরা যেহেতু ফোর পর্যন্ত চলে আসছি তাহলে হাত আমরা এখানে ফাইভ লিখতে পারবো না এখন আমাদের বিপরীত ক্রমে লিখতে হবে এখানে এখন বিপরীত ক্রমে যদি আমরা লিখি এখানে তাহলে আমাদের এখানে কত হয় এটা হয় কত থ্রি এটা কত হয় টু এটা হয় কত ওয়ান আবারও এখানে কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল আমরা যদি আবারও এখন উল্টো দিকতে লিখি অর্থাৎ ওয়ান যেহেতু হয়ে গেছে জিরো হলো এখন তাহলে জিরো থেকে এখন আবারও কত করবো আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর যেহেতু ফোর হয়ে গেছে এখানে তাহলে সুতরাং আমরা আবার এখন উল্টে যাব উল্টে যাব বলতে ফোরের এখন নিচ থেকে নামা শুরু করব অর্থাৎ ফোরের চাইতে এক কম যেটা সেটা হচ্ছে কত থ্রি তারপর হচ্ছে কত টু তারপর হচ্ছে কত ওয়ান তারপর হচ্ছে কত জিরো তারপর এখন আমরা আবারও বাড়তে থাকবো তাহলে জিরো চেতে এখন বড় করবো তাহলে জিরো চেতে বড় হচ্ছে কত ওয়ান এবং জিরো চেতে আর একটা বড় হচ্ছে কত টু এভাবে আমরা এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলের যোজনীগুলো খুব সহজেই আমরা বের করে নিতে পারি কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের যোজনীগুলো একদম মাথায় খুব ভালো মতো ঢুকে রাখতে হবে তা এখন এই যোজনী একমাত্র আপনাকে কি করবে রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে সহায়তা করবে আমরা এখানে একটি যোজনীর চার্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই যোজনীর চার্টে যতগুলো মৌল আছে এই মৌলগুলো সচরাচর আমরা সবচেয়ে বেশি দেখে থাকি আমরা জিরো যে সমস্ত মৌলের যোজনী সেটা দেখিয়েছি এবার ওয়ান যে সকল মৌলের যোজনী আছে হাইড্রোজেন সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন কপার আস কপার ইক অন্য জায়গাতে থাকবে একটু খেয়াল রাখতে হবে আস এবং ইক আসলে এই বিষয়টা কি আমি অবশ্যই একটু পরে আলোচনা করব এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা শুধুমাত্র দেখে যাবেন যে গ্রুপ নাম্বার এখানে এক যোজনী কার যোজনী দুই কার যোজনী তিন যোজনী চার যোজনী পাঁচ যোজনী ছয় এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই ভালো করে মুখস্থ করে নিতে হবে আর তাছাড়া আপনি এভাবে কিন্তু মৌলগুলো যোজনী বের করে ফেলতে পারেন আচ্ছা এবার আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করার জন্য বেশ কয়েকটি ফরজ কাজ আমি অবশ্যই বলে থাকি সে সেটি হচ্ছে এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই পারমাণবিক সংখ্যা মুখ হতে থাকতে হবে নাম্বার টু যোজনী অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে এবার পর্যায় সারণীর গ্রুপ নাম্বার এক গ্রুপ নাম্বার দুই এবং গ্রুপ নাম্বার সতেরো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তা এখন এই তিনটে গ্রুপ অনেক বেশি বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে থাকে এবার গ্রুপ নাম্বার এক যেটা আমরা দেখি হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম কথায় আসি আমরা এই গ্রুপ নাম্বার এককে অনেক জনই আবার আমরা এটা কবিতার মাধ্যমে মনে রাখতে পারি তবে কবিতার মাধ্যমে আপনি মনে রাখতে পারেন তবে আমার কথা হচ্ছে যে আপনাকে থ্রুলি খুব ভালো করে মনে রাখলে আপনার জন্য সুবিধা হয় অর্থাৎ আমি যতগুলো আজকে আলোচনা করব দেখবেন আপনারা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে যদি বসে মাত্র দুই ঘন্টা সময় দেন নিজেকে আপনি রাসায়নিক বিক্রিয়া ইনশাল্লাহ সম্পন্ন করতে পারবেন কিন্তু এগুলো কবিতা আকারে আমরা বলে থাকি অনেকজন যে হাই লি না কে রুবেল সাজাবে ফ্রান্সে তো এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি বাট আমার কথা হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ খুব ভালো করে মুখস্থ করে নেবেন যে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম নাম্বার দুইয়ে যেগুলো আছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম নাম্বার সতেরোতে যেগুলো আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্ট্রেন এখন তাহলে আমাদের মেন কথা হল
মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং আমাদের এই যোজনী যে চার্ট ছিল এই যোজনী চার্টকে খুব ভালো করে একদম খেয়ে ফেলতে হবে তাহলে আমরা রাসায়নিক বিক্রয় করতে আটকাবো না সেটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি এখান থেকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদের মাথায় আসতে পারে সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি খেয়াল করি একটু পরিবর্তনশীল যোজনী কিছু আছে যেমন নাইট্রোজেনের যোজনী তিন এবং পাঁচও হয় সালফারের যোজনী দুই চার ছয় আটও হয়ে থাকে এসিসি লেভেল আপনি পাবেন না এইচএসি লেভেল এটা ভালো মতো বুঝতে পারবেন যে এ কারণে সালফারের সংকেত যদি বলা হয় সালফারের সংকেত কিন্তু হচ্ছে এস এইট সো সালফারের কিন্তু অনেকগুলো যোজনী দুই চার ছয় আটও হয়ে থাকে আচ্ছা এবার আমরা একটু খেয়াল করে দেখি নাইট্রোজেনের যোজনী আমরা বললাম তিন এবং পাঁচ আমি অবশ্যই দিয়েছি নাইট্রোজেন এখানে তিন দিয়েছি এবং পাঁচের ঘরে দিয়েছি অর্থাৎ পরিবর্তনশীল যোজনী আছে কোন যোজনীটা কোথায় ব্যবহার হবে সেটা অবশ্যই বিক্রি করলে আপনি ভালো মতো বুঝিয়ে যেতে পারবেন শুধুমাত্র ওই ভালো করে এই সমস্ত জিনিসগুলো মুখস্থ করবেন এবার আরেকটি কথা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আঁশ কি এবং ইক আসলে কি জিনিস তো আসলে মনে রাখতে হবে যে আঁশ মানে আসলে ছোট বোঝায় এবং ইক মানে বড় বোঝায় যেমন আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন কপার আস এর যোজনী হচ্ছে কত ওয়ান বাট আপনি যদি খেয়াল করেন কপার ইক কপার ইজের যোজনী টু তাহলে আস মানে ছোট যোজনী হবে আর ইক মানে বড় যোজনী হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে প্রবেশ করি গ্রুপ নাম্বার একের সাথে গ্রুপ নাম্বার সতেরো এর বিক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে আমি বলে দিয়েছি যে অবশ্যই গ্রুপ নাম্বার এক গ্রুপ নাম্বার দুই এবং গ্রুপ নাম্বার সতেরো অবশ্যই ভালো করে আমাদেরকে আয়ত্তে রাখতে হবে গ্রুপ নাম্বার এক হাইড্রোজেন বাদ দিচ্ছি আমি জাস্ট এইগুলো গ্রুপ নাম্বার দুই গ্রুপ নাম্বার সতেরো আচ্ছা এবার একটু আমরা বিক্রিয়াতে যাই লিথিয়াম প্লাস হচ্ছে ফ্লোরিন তাহলে আমাদের কি উৎপন্ন হবে এবার এখন আমাদের খেলা খেলতে হবে এখানে আমরা জানি রসায়নে বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এখন লিথিয়াম প্লাস নাকি মাইনাস ফ্লোরিন প্লাস নাকি মাইনাস সেটা আমি অবশ্যই এখানে লিখে রাখছি আপনারা একটু খেয়াল করতে পারবেন যে গ্রুপ নাম্বার একে আবার যতগুলো মৌল আছে তাদের সমস্ত মৌলগুলো যোজনী ওয়ান কিন্তু তাদের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এ সমস্ত মৌলগুলো একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই সমস্ত মৌলগুলো একটি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে যার একটি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান তো সুতরাং এগুলো কিন্তু প্লাস হবে আবার গ্রুপ নাম্বার দুই দিকে আমরা যদি খেয়াল করি বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এগুলো কিন্তু তার সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে দুইটি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তো দুইটি করে যেহেতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে তাদের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস টু কিন্তু তাদের যোজনী কিন্তু হচ্ছে টু তার কারণ জারণ সংখ্যা প্লাস অথবা মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে এবং যোজনীর ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস ব্যবহার করতে হবে না তাহলে আমাদের গ্রুপ নাম্বার একগুলোর যোজনী হচ্ছে ওয়ান কিন্তু তাদের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবার আমাদের গ্রুপ নাম্বার দুয়ের যোজনী হচ্ছে টু কিন্তু তাদের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস টু অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাস আমাকে চিনে রাখতে হবে তাহলে আমি বিক্রিয়া করতে খুব ভালো মতো পারবো আচ্ছা এবার গ্রুপ নাম্বার সতেরো দিকে একটু খেয়াল করি আমরা ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়রন অ্যাস্টোটাইন এগুলো সর্বশেষ কক্ষপথ যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে সর্বশেষ কক্ষপথে একটি করে ইলেকট্রন বাকি থাকে এবং তারা ইলেকট্রন একটা খাবে তাহলে যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে যতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেটি হচ্ছে তার জারণ সংখ্যা তাহলে যেহেতু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে তার জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান কিন্তু যোজনী হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে সার সংখ্যা বিষয়টা একটু আবারও টেনে ফেলি এখানে গ্রুপ নাম্বার একের যোজনী হচ্ছে ওয়ান কিন্তু জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তখন আমার বিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে প্লাস এবং মাইনাস লাগবে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে গ্রুপ নাম্বার দুয়ের যোজনী হচ্ছে টু কিন্তু জারণ সংখ্যা প্লাস টু গ্রুপ নাম্বার সতেরো তাদের যোজনী হচ্ছে ওয়ান কিন্তু জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবার আমরা বিক্রিয়া করব লিথিয়াম প্লাস ফ্লোরিন সোডিয়াম প্লাস ফ্লোরিন অর্থাৎ গ্রুপ নাম্বার সবগুলো একের সাথে আমি এখন বিক্রিয়া করছি ফ্লোরিনের তাহলে গ্রুপ নাম্বার একের সাথে আমি আবার ক্লোর বিক্রিয়া করতে পারবো ক্লোরিনের গ্রুপ নাম্বার একের সাথে আমি আবার করতে পারবো ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাসিডেন সবগুলোর এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি গ্রুপ নাম্বার একের সাথে গ্রুপ নাম্বার সতেরো যতগুলো বিক্রিয়া করব সমস্তগুলো আমি লবণ পেয়ে যাব আবার অনেক ছাত্রছাত্রীকে পাঁচটা লবণের নাম বলতে গেলে দেখা যায় যে অনেক বলতে পারে না কিন্তু আপনি এখান থেকে অনেকগুলো লবণের নাম আজকে শিখে যাবেন চিন্তা করতে হবে না আপনি ন্যূনতম দুইশো লবণের নাম বলতে পারবেন আজকে থেকে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার আমরা লিথিয়ামের সাথে ফ্লোরিন যদি বিক্রিয়া করি লিথিয়াম ফ্লোরাইড হয় সোডিয়ামের সাথে ফ্লোরিন বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম ফ্লোরাইড হয় বাট এখন
এ সমস্ত জিনিসগুলো যখন আপনি একাই লিখবেন আলাদাভাবে লিখবেন যৌগ ছাড়া আপনি এখানে খেয়াল করে দেখেন একে যৌগ ছাড়া লিখছেন একাই লিখছেন অবশ্যই আপনাকে এফ টু দিতে হবে আপনি যদি জাস্ট এফ দেন ইটস রং অবশ্যই এফ টু দিয়ে বিক্রিয়া করতে হবে অবশ্যই সবগুলোতে কি লাগবে এখানে আমার এফ টু লাগবে আচ্ছা কেন লাগবে তখন এগুলো সমস্তগুলো হচ্ছে দ্বিপরমাণু অর্থাৎ প্রকৃতিতে এফের কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু এফ টু এর অস্তিত্ব আছে তার কারণ এই সমস্ত গ্যাসগুলো হচ্ছে দ্বিপরমাণুক অবশ্যই যদি একাই থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দ্বিপরমাণুক আকারেই লিখতে হবে এখন আমরা বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারব আপনাকে বলেছিলাম আমি একটু আগেই যে প্লাস এবং মাইনাস পরস্পরের সাথে আকর্ষণ হয় এবং প্লাস প্লাস বিকর্ষণ হয় মাইনাস মাইনাস বিকর্ষণ হয় আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন লিথিয়াম লিথিয়ামের ক্ষেত্রে এটা গ্রুপ নাম্বার একে আছে এবং এটা প্লাস এবং ফ্লোরিন এটা গ্রুপ নাম্বার সতেরোতে আছে এবং এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্লাস এবং মাইনাস পরস্পরকে আকর্ষণ করবে আপনি আগে বসিয়ে ফেলেন যেহেতু এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে সুতরাং আমি বিক্রিয়া করতে পারবো লিথিয়াম ফ্লোরাইড এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে কার যোজনী কত আমি যদি যোজনীর হিসাব না করি তাহলে কিন্তু বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে না এবার একটু খেয়াল করি আমরা যখন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় একজনের যোজনী আরেকজনকে প্রদান করে থাকে আচ্ছা কিভাবে তখন লিথিয়ামের যোজনী আমরা বলেছি অলরেডি ওয়ান এবং ফ্লোরিনের যোজনী কত ওয়ান আমি কিন্তু জারণ সংখ্যা এখানে ব্যবহার করছি না আমি শুধুমাত্র প্লাস এবং মাইনাস বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এটা বলেছি আমাদের শুধুমাত্র ব্যবহার করবো আমরা এখানে যোজনী অর্থাৎ লিথিয়ামের যোজনী যেহেতু ওয়ান এবং ফ্লোরিনের যেহেতু যোজনী ওয়ান কোনো সমস্যা নেই এবং একটা যেহেতু প্লাস আর একটা মাইনাস তাহলে তার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে প্লাস এবং মাইনাস বিক্রিয়া করবেই করবে তাহলে লিথিয়াম ফ্লোরাইড উৎপন্ন করল এখন কথা হচ্ছে লিথিয়ামের যোজনী ওয়ান এটা দিবে ফ্লোরিনকে এবং ফ্লোরিনের যোজনী ওয়ান সেটা দিবে লিথিয়ামকে এখন আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া করার সময় আসলে যেহেতু দুই জায়গাতেই অন হয়ে যায় তখন আমাদের আগে লিখতে হয় না তখন হয়ে যায় লিথিয়াম ফ্লোরাইড আমি যদি একই রকমভাবে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করি সোডিয়ামের সাথে তাহলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে সোডিয়াম এবং এটা হচ্ছে ফ্লোরিন একই ক্ষেত্রে সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান সোডিয়ামের যোজনী অবশ্যই দিবে ফ্লোরিনকে এবং ফ্লোরিনের যোজনী দিবে সোডিয়ামকে এবং অবশ্যই যোজনীগুলো তার নিচে নিচে লিখতে হয় এবং আমাদের উৎপন্ন হয়ে যাবে সোডিয়াম ফ্লোরাইড আচ্ছা এই বিষয়টা সম্ভবত ভালো করে বোঝা গেল না আমি আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি আচ্ছা যেমন আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে সবাই পরিচিত আসলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে যখন আমাদের বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল কার্বন এবং অক্সিজেন তাহলে এখন কার্বনের যোজনী কত আমরা একটু খেয়াল করি এখানে কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার তাহলে কার্বনের যেহেতু যোজনী চার তাহলে সুতরাং অক্সিজেনের কাছে চার চলে যাবে আর অক্সিজেনের যোজনী আমরা দেখে ফেলি অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে এটা কার্বনের কাছে চলে আসবে এবার একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের আমাদের কার্বন ডাই আর অক্সাইডের তাহলে সংকেত আসলে হওয়ার কথা ছিল এরকম যে সি টু এইচ সি টু ও ফোর কিন্তু আসলে আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার নিয়মটা আর একটু হচ্ছে যে এটা যদি কোনো কিছু সংখ্যা দিয়ে ভাগ চলে যায় তাহলে সেগুলোকে ভাগ করে ফেলতে হবে যেমন এটাকে দুই দিয়ে ভাগ যায় এটাকে দুই দিয়ে ভাগ যায় তাহলে আমাদের উৎপন্ন হবে সিও টু এটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের যোজনীগুলো কিন্তু অবশ্যই একজনের যোজনী আরেকজনকে দিবে তাহলে তারা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করবে আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো এবার আমরা তাহলে আমাদের উৎপন্ন হলে এখানে লিথিয়াম এবং ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে লিথিয়াম ফ্লোরাইড লিথিয়াম সোডিয়াম এবং ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ফ্লোরাইড এবার এখন কথা আসি আমরা যে পটাশিয়াম এবং ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে তাহলে আমাদের কি উৎপন্ন হবে পটাশিয়াম ফ্লোরাইড আচ্ছা উপরের দুইটার কথা বাদ দিলাম এবার আমরা এখানে একটু খেয়াল করি যে আসলে এই বিক্রিয়াটা আমি এভাবে লিখতে পারি কি না পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন আমি এটা নিয়ে ম্যাথমেটিক্যালি কোনো কিছু করতে যাব তখন অবশ্যই আমাকে বিক্রিয়াকে সমতাকরণ করতে হবে সমতাকরণ কি বিক্রিয়া সমতাকরণ আমি একটু অবশ্যই বুঝিয়ে দেবো ভালোভাবে জানতে চাইলে ডিসক্রিপশান বক্সে আমার সমতাকরণ কীভাবে করতে হয় ভিডিও দেওয়া আছে দেখে নিতে পারেন এবার আমাদের বিক্রিয়ক এবং উৎপাদে মোট কতগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাকে গণনা করতে হবে যেমন পটাশিয়াম এখানে একটি পটাশিয়াম এখানে একটি ফ্লোরিন এখানে হচ্ছে দুইটি কিন্তু ফ্লোরিন এখানে একটি মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এখানে ফ্লোরিন দুই ছিল এখানে আবার এক হয়ে গেল কেন তার কারণ পটাশিয়ামের যোজনী ওয়ান ফ্লোরিনের যোজনী ওয়ান হতে হবে এখানে অর্থাৎ পটাশিয়াম দিবে তার যোজনী ওকে আর ফ্লোরিন দিবে তার যোজনী একে এ কারণ এখানে ওয়ান ওয়ান হয়েছে এখানে এফ টু এর সাথে বিক্রিয়া করবে না পটাশিয়াম একটা মাত্র ফ্লোরিন লাগবে পটাশিয়ামকে বিক্রিয়া করতে ফ্লোরিনের সাথে তাহলে অবশ্যই একটাই মাত্র ফ্লোরিনের সাথে কী করবে সে বিক্রিয়া করবে আচ্ছা আমি যে সমতাকরণের বিষয়টা আমাদের আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম এখানে একটা আছে
एफ रुबिडियम फ्लोरिन आशा करी बिक्रीगुल्लो अपना निजे नहीं करते अच्छा तेल ये समस्तगुलर साथ तो फ्लोरिने बिक्रा कर लिखे समस्तगुलर साथ क्लोरिने बिक्रा है बाट आपने एक खेल करें तो एखे को भूल आना जो भूल बुझते पे थकें तो थैंक यू तक एखे क्लोरिन क्यों सी एल आखिर अवश्य सी एल टू बनाते हैं तेल सबग के सी एल टू बनाते हैं लिथियम हो प्लस वन क्यों क्लोरिन हो माइनस वन लिथियम अवश्य है लिथियम क्लोराइड एखे पे जा सोडियम क्लोराइड आपजे सोडियम क्लोराइड ये हे खबर लवण ग्रुप नम्बर एक ग्रुप नम्बर सतर बिक्रिया जेटा पाई से सोडियम क्लोराइड आशा करी बुझते पे बाकी बिक्रियागुल निजे करते हैं छोट बिक्रियागुल सम्पन्न कर लगे एक बड़ो बड़ो बिक्रिया प्रवेश करते हैं तो बड़ो बड़ो बिक्रिया प्रवेश करार क्षेत्र में ग्रुप नम्बर एक पानी बिक्रिया करते हैं तो ग्रुप नम्बर एक पानी बिक्रिया करी तेल जो जिस उत्पन्न है से खार तेल ग्रुप नम्बर एक दिखे हमें चले जाए लिथियम सोडियम पटासियम रोबिडियम सिजियम फ्रांसियम तेल ग्रुप नम्बर एक बसिए दीची और एरें पानी बसिए दीची एबार अवश्य और एक कथा मन रखते हैं जो पानी मध्य दुईटा आयन थे पानी मध्य कयटा आयन थे दुईटा पानी के जो भांगी अर्थात एच टू ओ पानी के जो भांगी तुईटा आयन पा एक हे एच प्लस एंड एक हे ओ एच माइनस अर्थात पानी मध्य दुईटा आयन अवश्य थको तेल प्लस आ माइनस आज पानी मध्य एबार एक खेल कर देखें लिथियम हो प्लस तेल पानी मध्य जो माइनस थको क्योंकि लिथियम टेने फिले तेल पानी मध्य माइनस की आच तेल बिक्रियार उत्पाद कि हेने लिथियम अवश्य जेहेतु ओ एच आ पानी मध्य तेल लिथियम का डेके फिले ओ एच के डेके फिले बाट बिक्रिया कर फिलसे तेल लिथियम साथ ही जो पानी बिक्रिया कर लिथियम हाइड्रक्साइड उत्पन्न हो गो ए प्लस अलरेडी एक पानी बाकी एखे हाइड्रोजें बाकी आए एबार एक खेल करी हमें तेल एखान व्यवहार कर फेले ओ एच एबारे एक बाकी चलो से हाइड्रोजें तेल लिथियम हाइड्रक्साइड प्लस एबारे थे गलो हाइड्रोजें तेल सूतरा अवश्य हमें एच लिखते हैं एक लिखते हैं एच टू तर कारण एच के आलदा भाव लिखी तेल अवश्य दी परमाणु आकार ही लिखते हैं एबारे खेल करी ए बिक्रिया क्या भाव हलो लिथियम जोजनी हो कत वन हाइड्रक्साइडर जोजनी हो क्यों लिथियम हो प्लस ओ एच हे माइनस लिथियम वन जोजनी देवे ओ एच के और ओ एच वन देवे के तेल वन ओन लेखार को प्रयोजन नहीं सोडियम साथ पानी बिक्रिया करी तेल सोडियम का डेके फिले पानी मध्य पानी मध्य माइनस जो आयन आ डेके फिल्म क्यों तर कारण सोडियम हो प्लस तेल एन सोडियम हाइड्रक्साइड उत्पन्न हो प्लस हाइड्रोजें उत्पन्न बिक्रिया समतकरण करा अपारा अवश्य भिडियो देखे कि भाव समतरण करते हैं भलोक खेल कर एबारे बिक्रिया कर पटासियम हाइड्रक्साइड प्लस हे हाइड्रोजें ये अपना ये बिक्रियागुल्लो निजे थे सम्पन्न करें एबारे भेजाल लागते परे ग्रुप नम्बर दर सा पानी बिक्रिया कर ग्रुप नम्बर दर सा जो पानी बिक्रिया कर उत्पन्न है तब ग्रुप नम्बर एक साथ एक गुरुतवपूर्ण जिस छूटे गए से सोडियम हाइड्रक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रक्साइड हे सबान तैर मूल उपादान ये अवश्य कथा मन रखबें क्यों अन्य व्यक्ति अनेक समय इसे थके प्रश्नटी अच्छा एबार् तेल अच्छा एक कथा हे लिथियम हाइड्रक्साइड सोडियम हाइड्रक्साइड पटासियम हाइड्रक्साइड ए समस्त जगह पाची एगल सबग हे खारक एगल सबग हो खारक ये खारक के क्योंकि आबादा बिक्रिया करब अपा शुद्ध सिरियल बिरियल देते थकूँ एबार ग्रुप नम्बर दर साथ पानी बिक्रिया करब तेल ग्रुप नम्बर दर साथ पानी बिक्रिया करी तेल क्यों उत्पन्न है तेल पानी मध्य अवश्य क्यों आज है दुईट आयन आज है से कथा के अवश्य ख्याल रेखे दीते हैं एन बेरिलियम जोजनी कत बेरिलियम जोजनी हे टू एखन थ अवश्य टेने फिले का ओ एच के तरह एखन थ जेने फेले जो ग्रुप नम्बर दुए जा रहा है ता हे प्लस ए पानी मध्य आज एक माइनस तेल प्लस माइनस के आकर्षण कर फिले तेल उत्पन्न है प्रथमत आगे बेरिलियम हाइड्रक्साइड एबार आगे बसिए दी तरह जोजन खेलाटुकु है बेरिलियम जोजन कत जान छो टू ये का दे हाइड्रक्साइड के दिवे तेल अवश्य हाइड्रक्साइड के दुई जोजन दिए दीते हैं क्योंकि हाइड्रक्साइड जोजन कत छो वन से बेरिलियम के दिव वन लेखार को प्रयोजन नहीं बेरिलियम हाइड्रक्साइड प्लस बाकी थक कत हाइड्रोजें मैगनेशियम साथ पानी बिक्रिया करी तेल मैगनेशियम साथ पानी बिक्रिया कर लेना है मैगनेशियम और मैगनेशियम जोजन टू तेल अवश्य हाइड्रक्साइल के टेने फिले हाइड्रक्साइड के टेने फिले तेल ओखन के ओ एच के टेने फिलल क्यों मैगनेशियम जोजन हे कत दुई तेल मैगनेशियम जोजन हाइड्रक्साइड के दुई दिए देखने होल दीते क्यों ये जिनटा ना दी अपना 
হাইড্রোজেন নিয়ে শুধু বোঝাবে অক্সিজেনে বোঝাবে না হবে প্লাস হচ্ছে কি হাইড্রোজেন বাকি বিক্রিয়াগুলো আপনারা সম্পূর্ণ করুন খাতা কলম নিয়ে প্লিজ গ্রুপ নাম্বার একের সাথে বিক্রিয়া করেছিলাম পানির তারপরে পেয়েছিলাম লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড গ্রুপ নাম্বার দুইয়ের সাথে আমাদের বিক্রিয়া করেছিলাম বেরিলিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলো পাবো আমরা তো এখন এগুলো থেকে একটা খারক তো আমরা প্রশমন বিক্রিয়ার কথা অবশ্যই শুনেছি যে অ্যাসিড এবং খার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাহলে আমরা এই সমস্ত খারগুলোকে আমরা এখন বা খারক অবশ্যই আমি খারক বলছি কেননা খার এবং খারকের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলোকে খারক বলা যায় ও এইস থাকলে খারক বলতে পারবো আমরা নিঃসন্দেহে তো এই কারণে আমি খারক বলছি এখানে তো এগুলো স্পেশালি খারো তো এই খারগুলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা যে কোনো অ্যাসিডের সাথে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তো আমরা এখন এই লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে কীভাবে সেটা একটু খেয়াল করি এবার আমরা এখান থেকে যে আমরা খারগুলো পেয়েছিলাম না এখন এই খারগুলোকে আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করব তাহলে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড রুবিডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইড সবগুলো হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করবো আমরা বাট খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি এখানে কীভাবে প্লাস এবং মাইনাস চিনবো এবার আমাদের এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লুকিয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বিষয়গুলোকে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এইচ হবে প্লাস সিএল হবে মাইনাস আর আমি কীভাবে বুঝবো এটা প্লাস হবে এটা মাইনাস হবে হ্যাঁ অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সাধারণত যখন আমরা কোনো একটা বিক্রিয়া লিখি বিক্রিয়া করার সময় আগে প্লাস বসে দেন তখন মাইনাস যে তারপরে সে বসে তাহলে এখানের ক্ষেত্রে সোডিয়াম প্লাস হবে ও এইচ মাইনাস হবে একটু আগে কিন্তু আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে এখানের ক্ষেত্রে লিথিয়াম প্লাস ও এইচ মাইনাস এবার এখানে হাইড্রোজেন হবে প্লাস সিএল হবে মাইনাস তাহলে আমরা এটার সাথে যেহেতু ওটার বিক্রিয়া করছি তাহলে এখানে প্লাস ওখানের মাইনাস পরস্পরের সাথে বিক্রি করে ফেলবে আর ওখানে প্লাস এখানে মাইনাসের সাথে পরস্পরের সাথে বিক্রি করে ফেলবে আচ্ছা তাহলে এখানের ক্ষেত্রে প্রথমে যে বসে থাকবে সেটা হচ্ছে প্লাস এবং ওপারের ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে বসে থাকবে সেটা হচ্ছে প্লাস এবার আমরা এখানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়তে যেটা বসে আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস ওখানে দ্বিতীয়তে যেটা বসে আছে সেটা হচ্ছে কি মাইনাস তাহলে আমরা যদি এখন খেয়াল করি সোডিয়াম এবং ক্লোরিন একটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে আমি কি ক্লোরিন এবং সোডিয়াম লিখবো আগে অর্থাৎ আমি কি লিখব এভাবে যে সিএল এবং সোডিয়াম নো ইটস রং তার কারণ আমাকে অবশ্যই প্লাসেরটা আগে লিখতে হবে তারপরে মাইনাসেরটা লিখতে হবে অর্থাৎ এ বিষয়টা অনেক সময় এসে থাকে যে যে পানির সংকেত তো স্যার এইচ টু ও কিন্তু আমি কি এটা লিখতে পারি না ও এইচ টু নো এইচ লিখতে লেখাটা লেখা যাবে না আইও প্যাক এটাকে স্বীকৃতি করেনি কেন তখন যেগুলো আগে প্লাস সেগুলো আগে লিখতে হবে দেন যেটা মাইনাস সেটা পরে লিখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সোডিয়ামের সাথে যদি ক্লোরিন বিক্রিয়া করি তাহলে আগে অবশ্যই বসে যাবে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবার এখন খেয়াল রাখতে হবে যোজনী কার কত সোডিয়ামের যোজনীয় ওয়ান ক্লোরিনের যোজনীয় ওয়ান এবং সোডিয়াম হচ্ছে প্লাস ক্লোরিন হচ্ছে মাইনাস তাহলে সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান ক্লোরিনকে দিবে ক্লোরিনের যোজনী ওয়ান সেটা সোডিয়ামকে দিবে দ্যাট ইজ নো প্রবলেম বাট এখন বাকি থেকে গেলো আমাদের কি যেন হাইড্রোজেন একটা এখানে আর এখানে হাইড্রোজেন আরেকটা তাহলে হাইড্রোজেন দুইটা মিলে কী হয়ে যায় তাহলে দুইটা যেহেতু উৎপাদ হচ্ছে তাহলে আমাদের একটা প্লাস দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ এইচ টু আর একটা অক্সিজেন বাকি থাকলো তাহলে অক্সিজেন অর্থাৎ আমাদের প্রশমন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে অ্যাসিড এবং খার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা লবণ আচ্ছা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে এখন আমরা লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়াটা করি তাহলে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যদি বিক্রিয়া করি তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস তাহলে প্লাসের সাথে মাইনাসের বিক্রিয়া হবে আর এই যে এটা হচ্ছে কি মাইনাস এটার সাথে প্লাসের বিক্রিয়া হবে তাহলে লিথিয়াম ক্লোরাইড তাহলে লিথিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হচ্ছে যে কি পানি এভাবে আপনারা একই বিক্রিয়াগুলো এভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তাহলে আমি এখন এক্ষেত্রে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখন এটার সাথে প্লাস আর এটার সাথে মাইনাস বিক্রিয়া করে ফেলবে তাহলে বেরিলিয়ামের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে ফেলবে আগে তাহলে যেহেতু বেরিলিয়াম প্লাস তাহলে বেরিলিয়াম আগে বসবে অ্যান্ড ক্লোরিন যেহেতু মাইনাস সেটা পরে বসবে বাট এখন অবশ্যই আমাদেরকে যোজনী খেয়াল করতে হবে বেরিলিয়ামের যোজনী কত ছিল টু আমরা কিন্তু বলেছিলাম গ্রুপ নাম্বার জুয়ের দুয়ে যারা থাকবে তারা অবশ্যই যোজনী টু তাহলে গ্রুপ নাম্বার এক এবং গ্রুপ নাম্বার দুই এগুলো অলরেডি আপনারা শিখে ফেলেছেন যে গ্রুপ নাম্বার দুয়ে যোজনী যারা আছে তো গ্রুপ নাম্বার দুয়ে যারা আছে তাদের যোজনী হচ্ছে টু তাহলে এখন আমি বেরিলিয়ামের যোজনী যেহেতু দুই তাহলে অবশ্যই ক্লোরিনকে দুই দিতে হবে এখানে আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং প্লাস এইচ
এখানে সালফার এবং অক্সিজেন আলাদা আছে বাট সালফেট এর সম্পূর্ণ হচ্ছে একটা যৌগমূলক আবার যৌগমূলক কি সেই জিনিস তো আমাদেরকে এখন জানতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের যৌগমূলক জানার জন্য আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটি হচ্ছে যে যৌগমূলক আগে বলা হয়ে থাকে কিছু কিছু যৌগ আছে যারা স্বাধীন বা নিরপেক্ষ না বরং তারা অন্য কোনো মৌলের সাথেও বিক্রি করতে চায় অন্য কোনো যৌগের সাথেও বিক্রি করতে চায় অন্য কোনো যৌগমূলকের সাথেও বিক্রি করতে চায় এদেরকে যৌগমূলক বা রেডিক্যাল বলা হয় আচ্ছা আমরা যৌগমূলকগুলোর নাম একটু ভালো করে দেখে ফেলি সেগুলো যৌগমূলক কোনগুলো গুণগুলো ছিল আচ্ছা তাহলে আমাদের এন ও থ্রি এটা কিন্তু অলরেডি একটা যৌগ দেখেন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করেছে নাইট্রেট হয়েছে বাট এখন নাইট্রেট হওয়ার পরও নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করার পরও এর একটা এখন বলছে না এখন আমরা মাইনাস আকারে ধারণ করে থাকবো এখন আমি আরও জনের সাথে বিক্রিয়া করবো তো এটা একটা একটা মৌলের মতো আচরণ করে যদিও একটা যৌগ কিন্তু এর একটা মৌলের মতো আচরণ করে তো এখন এই জিনিসটাই আবার অন্য কোনো মৌলের সাথে বিক্রিয়া করতে পারবে বা অন্য কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করতে পারবে আবার এই জিনিসটাই এরা আবার প্লাস মাইনাসের সাথে বিক্রিয়া করতে পারবে তো আসলে এই কারণে বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু যৌগ আছে এগুলো কিন্তু যৌগ বাট এগুলো স্বাধীন নয় বা নিরপেক্ষ নয় মানে এরা আরও বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে কিছু কিছু যৌগ আছে যারা স্বাধীন বা নিরপেক্ষ না বরং তার অন্য কোনো মৌল যৌগ বা যৌগমূলকের সাথে কি করতে চায় বিক্রিয়া করতে চায় এদেরকে যৌগমূলক বা ইংরেজিতে রাইডিক্যাল বলা হয়ে থাকে এবার এক যোজি কিছু আছে দ্বিজোজি কিছু আছে তিন যোজি কিছু আছে এক যোজি নাইট্রেট এনও থ্রি মাইনাস তাহলে এর যোজনই হচ্ছে ওয়ান কিন্তু এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্লাসের সাথে কারো বিক্রি করবে এনও টু মাইনাস নাইট্রাইট এটাও কিন্তু মাইনাস তাহলে প্লাসের সাথে কিছু বিক্রি করবে হাইড্রক্সাইড অলরেডি আমরা শিখে ফেলছি হাইড্রক্সাইড সম্পর্কে তারপরে ফসফোনিয়াম তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এগুলো সাধারণত সচরাচর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আপনার এগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নিতে হবে এবং আমরা বিক্রিয়াটা এখন সম্পন্ন করতে পারব এবার আমরা বিক্রিয়াটাতে খেয়াল করি সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে একটা যৌগমূলক বসে আছে আপনারা কি খেয়াল করেছেন এবার খেয়াল করে দেখেন এইচ টু এসও ফোর সালফেট এবার এখন খেয়াল করে দেখেন তো সালফেট টু মাইনাস তাহলে এটা হচ্ছে একটা যৌগমূলক এবার দেখেন খেয়াল করে সালফেটের যোজনী কিন্তু তাহলে দুই এ কারণে কিন্তু হাইড্রোজেন কে সেই যোজনী দুই দিয়ে বসে আছে কিন্তু সালফেটের সংকেত হচ্ছে এসও ফোর এখানে সম্পূর্ণ ঘিরে অন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু অন লেখার তো কোনো প্রয়োজন নেই এ কারণে আমরা অন লিখিনি আচ্ছা তাহলে এখন এটার সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া করব তাহলে এই ক্ষেত্রে প্লাস হচ্ছে এটা মাইনাস হচ্ছে এটা তাই না এখানে ক্ষেত্রে প্লাস হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে আমরা এখন বিক্রিয়া করে ফেলব সোডিয়ামের সাথে সালফেট হয়ে যাবে বিক্রিয়া আবার সোডিয়াম যেহেতু প্লাস তাহলে আগেই বসবে এটা তাহলে যে সোডিয়াম তারপরে সালফেট এবার একটু খেয়াল করি সোডিয়াম এর যোজনী হচ্ছে ওয়ান তাহলে সালফেটকে ঘিরে ওয়ান দিতে হবে এবার সালফেটের যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে সোডিয়ামকে অবশ্যই দিতে হবে দুই এ কারণে সোডিয়াম সালফেটের সংকেত হয়ে যাবে এন এবং আরও একটা জিনিস বাকি থেকে যাচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে পানি এইচ টু ও তখন আমরা জানি অ্যাসিড এবং খার পরস্পরের সাথে বিক্রি করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে এটা তো সালফিউরিক অ্যাসিড মনে রাখতে হবে সালফিউরিক অ্যাসিডকে অ্যাসিডের রাজা বলা হয়ে থাকে এই অ্যাসিডের রাজা যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে বিক্রি করে সোডিয়াম সালফেট এবং পানি উৎপন্ন করবে আচ্ছা এবার আমরা এবার যদি আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে লিথিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করি আশা করি আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন এবার কত এখানে ওয়ান কিন্তু আমাদের অবশ্য আগে দিয়ে ফেলব লিথিয়াম সালফেট বাট এবার একটু খেয়াল করতে হবে সালফেটের যোজনী দুই তাহলে লিথিয়ামকে সেই যোজনীটা দিয়ে দিবে আর লিথিয়ামের যোজনী ওয়ান সেটা সালফেটকে ঘিরে ওয়ান দিতে হতো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই প্লাস হচ্ছে কত এইচ টু ও পানি এভাবে আপনারা বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন বেরিলিয়াম হাইড্রক্সাইড এখন বেরিলিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করবো আমরা তাহলে এখন এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখন মাইনাসের সাথে প্লাস বিক্রি করে ফেলবে তাহলে বেরিলিয়াম সালফেট এবার এখন মজার বিষয়টা খেয়াল করেন এবার বেরিলিয়াম এবার হচ্ছে কি সালফেট এবার বেরিলিয়ামের যোজনী কিন্তু আমরা খেয়াল করি বেরিলিয়াম কিন্তু গ্রুপ নাম্বার দুইয়ের মৌল যোজনী হবে কত টু তাহলে অবশ্যই বেরিলিয়ামের যোজনী দুইটা সালফেটকে দিয়ে দিবে এভাবে আর সালফেটের যোজনী যেহেতু দুই ছিল সেটা বেরিলিয়ামকে দিয়ে দিবে দুই দুই কাটা চলে যাবে তাহলে আমাদের আর রাখার কোনো প্রয়োজন নেই তখন আমাদের মেন বিক্রিয়াটা হবে এরকম যে বেরিলিয়াম সালফেট প্লাস হচ্ছে যে কি এইচ টু ও এভাবে আমরা একইভাবে এটা বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারি হাইড্রোজেন সালফেট আছে সালফেরিক অ্যাসিড আছে প্লাস ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে আমরা এখানে বিক্রিয়া করবো তাহলে কি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্লাস হচ্ছে
আচ্ছা এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়রন এবং ক্লোরিন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করেছে বাট এফিসিএল টু লিখেছি আমরা একটু আয়রনের দিকে এবার খেয়াল করে দেখি এদিকে যে আয়রনের যোজন এখানে কী কী আছে আচ্ছা আয়রনের এবার খেয়াল করে দেখতে যাচ্ছি আমরা এখানে এফি আয়রন আস আয়রন আসের যোজনে কিন্তু হচ্ছে দুই কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি আয়রন ইকের যোজনী ওখানে হচ্ছে তিন তাহলে আমি এখন এখানে খেয়াল করবো আয়রনের যোজনী দিয়েছে ক্লোরিনকে সেটা হচ্ছে দুই আয়রনের যোজনী দুই সেটা ক্লোরিনকে দিয়ে ফেলছে ক্লোরিনের যোজনী ওয়ান এখানে দিয়ে ফেলেছে তাহলে আমাদের এখানে বুঝতে পারছি আমরা আয়রনের যোজনী এখানে ব্যবহার হয়েছে দুই তাহলে আমার এখানে বলতে হবে এটার নাম ফেরাস ডাইক্লোরাইড যেহেতু দুই আছে তাহলে ক্লোরিন ঠিক আছে বা ডাইক্লোরাইড বলাটা উত্তম তাহলে ফেরাস ডাইক্লোরাইড তা এখন এখানে আয়রনের যোজনী দুই ব্যবহার হয়েছে আয়রনের যোজনী দুই হলে সেটা বলা হবে আস তাহলে এটা হবে ফেরাস ক্লোরাইড এবার একটু খেয়াল করি আমরা এখানে আয়রনের যোজনী এখানে কত দিয়েছে আমরা তিন অর্থাৎ আয়রনের যোজনী দিয়েছে ক্লোরিনকে কিন্তু ক্লোরিন দেখছে ক্লোরিনের কাছে গিয়ে দেখছি আমরা এখানে তিন আছে তাহলে অবশ্যই এখানে আয়রনের যোজনী তিন ব্যবহার হয়েছে তাহলে আয়রনের যোজনী তিন ব্যবহার হয় তাহলে সেখানে আমরা এটাকে বলবো ইক তখন এটা নাম হয়ে যাবে ফেরিক ক্লোরাইড আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা ভিডিওটি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাতা কলম নিয়ে ভালো মতো দেখবেন আশা করি আপনারা সমস্ত কিছু বুঝতে পারবেন আর যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের উত্তর দেব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ